。刘帅，为什么不过我微信？谁呀、啊？你是不是不爱我了？啊！我认识你吗？你胡说八道什么呢？你竟然装不认识我！你们都听见了吗？这个人他竟然装不认识我！你现在装不认识我，那你当初叫我小心肝小宝贝小可爱的时候呢？你怎么不说你不认识我呢？这位小姐，你说我是你男朋友对吧？好呀，那我问你，我住哪儿？我生日是哪天的？我手机号码是多少？你知道吗？既然说到女朋友是吗？碰巧，我女朋友今天也正好在现场。我女朋友就在这儿。见到，还这么狼狈离开，是来是魔鬼吗？你是在说我吗，小裤包？你怎么知道我在这儿？从小遇见了委屈，就喜欢往高处逃。这么多年过去了，你还是那么好猜。是。你人总通透人心，那你猜猜看，我现在想干嘛？你找了一个演技那么拙劣的演员，恰好他又是你朋友，而我又当众羞辱了他。你现在一定想破口大骂，但是呢，你又不知道该怎么开口。没关系，想骂就骂吧。恭喜你，你猜错了，你根本不值得让我生气。说吧，为什么把我赶出 M H？ 哎，注意你的措辞，你就从来没有进过 M H。我的面试成绩绝对有资格进入公司，而且据我了解，近五年来 M H 从来没有在中面淘汰人的先例。恭喜你啊，江小姐，你就是这个先例，荣幸吗？透镜的看你，真的太像一个混蛋了。让你再看仔细一点，有这么帅的混蛋吗？我一定会进入 M H。你一定进不来。啊！元帅，杨吉烈也是会咬人的。你咬呀，你来呀，你咬我呀，往这儿咬。我不让你进 M H， 那是为了你好，你就当买个教训，不亏
。什么为我好？什么教训啊？我的人生到目前为止最惨痛的教训就是相信你。小时候我爸让你保护我，你倒好，变着法的欺负我。如果不是因为你，我为什么会转学？你知不知道我到现在还在经常做噩梦啊？尊敬的各位老师，亲爱的同学们，我今天演讲的主题是我的中国心。长城，哎，你行不行啊？是啊，不能讲就下去吧，你别浪费大家时间了。下去，下去，下去。这么多年过去，居然又让我遇见你。你应该知道，在投行这个圈子里，女性的比例不超过百分之二十。这份工作所需要的能力、耐力、抗压力，是很多男性都达不到的，更何况你。你是一个连眼泪都会过敏。你凭什么用自己的判断把我排除在那百分之二十之外？凭什么别人可以，我不行？不管你这次说什么，我都不会再躲了。我告诉你，元帅，我一定要今天面试你干什么？不要！别动！跟我回去。你要是哭了，我可没空送你去医院。别闹！放开我，元帅！你放开我，元帅！你放开我！别闹！元帅，你放开我！放开！放开！哎，当心！
生，他是严重的先天性眼泪过敏症，需要立刻用低分子铀糖苷加入百分之五到百分之十的葡萄糖液做静脉注射。哎，你还挺了解，我是他朋友。不好意思，叫做不平不静。亲了，要亲了，要亲了！喂，干什么呢？你干嘛告诉你？拿给我。不给。我也要看。不给。你干嘛？你还给我。言情小说。抬起他的下巴，嘴唇一点一点靠近。你别念了，你还给我，还给我。不还。我的书，你还给我。将军，抬头，呼吸，你忍住，别哭，呼吸，将军，闭眼，把眼睛闭上，闭眼，呼吸，忍住，忍住，不能哭，还不许哭。是你送我来医院的吗？不是你叫我来的吗？我？天哪！你不会是被我气失忆了吧？我认识你七年都没见你哭过，我直接说你眼泪过敏，我都不相信。啊、嗯，都怪我出了什么主意。哎呦，我没怪你，哭也不是因为你。啊，那是因为什么？因为。算了，你说是一次意外，放心吧，你姐妹我这辈子还没有过不去的坎，这次也一样。嗯，哦对，那你先把药吃吧，我给你倒水。
我一张正脸都没有。被保护的也太好了吧？聊什么呢？哎，苏助理，你昨天不是陪袁总去 B Y 酒会了吗？有没有看到什么？不是我一到酒会就被老袁跟拉去跟各种公司没关系打交道了。你跟袁总关系这么好，知道他有个神秘女友吗？他昨天自己都承认了，对吧？女朋友啊。嗨，不是，这连脸都看不见，就戴个发卡，这能认出什么呀？哎，连你都不知道，看来我们袁总把这小女友藏。够深的了，你们太八卦了。都那么喜欢当狗仔，不如尽快腾位子吧，立刻删掉所有照片，不要让我在公司再听到这些乱七八糟的八卦。站着干嘛？眼角含春，眉梢带喜，看来你这万年老铁树要开花了啊！哟，这就是那铁花吧？我看了一天了，再看在眼里拔不出来。你要实在喜欢人家呀，就把人家给招回来。毕竟咱们 M H 也不缺这么一个位置。近水楼台。先得月，我看你是工作严重不饱和了吧？行呀，既然你这么闲，把这些资料全部重新复合一遍。不是老大，我才刚整理完一遍、啊，学会顶嘴了是吗？去。近水楼台先得月。